Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, suscriptores de mi canal de Aprendiendo con Alicia? Bueno, en este video me trajeron este refrigerador de marca Mave. Este, me dijo la persona que la trajo que este refri mmm, no echa el, el aire frío, o sea, no enfría. Echa como el aire a temperatura, ¿para qué es? Eh, entonces aquí, pues vamos a ver qué, qué da eso, que no eche el aire, si es el termostato, el compresor o le falta pues gas este aquí pues la primera parte es que el foquito si sí prende este aquí como les digo se siente que echa el aire eh, tibio no está frío de hecho está como que caliente entonces ustedes si quieren ver hasta el final el video cómo lo voy a solucionar pues quédense hasta el final y vamos a comenzar Bueno, aquí vamos a empezar, empezar a prender el termostato este, para ver si el compresor sí prende. Aquí vamos a prender hasta acá. Este es el ruido que se oye. Este es el ventilador de acá arriba. Cuando lo, obviamente ya está funcionando, que está echando el aire, pues, a ambiente. Entonces voy a esperarme unos minutitos para checar si el compresor está funcionando. Eh, unos 3, 3, 5 minutitos y ahorita nos vamos para la parte de atrás bueno aquí ya después de unos minutitos checamos el compresor el compresor debe de estar caliente entonces aquí no está caliente entonces debe de prender también el otro ventilador que está aquí ese sí está sí, sí funciona eh, bueno dos ca este, unas causas de que el compresor no esté funcionando es que porque el termostato o sea, el termostato sí funciona, pero no le manda energía aquí al compresor o el compresor ya no está funcionando. Entonces ahorita vamos a ver si, si se le está mandando el termostato este, energía o qué es lo que pasa. Bueno, lo primero que voy a hacer es desconectar el relay. El relay es este blanco que está aquí. Obviamente ya desconecté el refrigerador. Este, vamos a quitarlo. Bueno, lo que voy a hacer aquí eh, es conectarle un cable con dos caimanes directamente para checar este, si sí funciona o no. Este, si, si viendo que, que el compresor sí funciona, si sí prende, si sí se calienta, entonces el termostato es el que probablemente esté mal. O algunos cables que le estén mandando, que no le manden energía, pueden que estén mal también. Entonces, pues hay que conectarlo con los caimanes. Bueno, voy a quitarle las terminales al relay para probarlo directamente con el cable de caimán. Ya, ahora sí, estos son los cables, los dos caimanes con un cable. Entonces vamos a conectar este primero. Así que no vayan a chocar entre ellos para que no hagan corto. Ahora sí vamos a colocarlo. Aquí tiene su posición. Y también. Ahí ya entró. Ahora vamos a conectarlo. Bueno, ahí este compresor ya está funcionando, ya se oye. Y en un ratito más va a empezar a calentarse poquito, como hace regularmente. Entonces aquí lo que está fallando pues, es el termostato, que no le está mandando la corriente, la energía, eh, hasta acá O lo como les digo, algún cable no está mandando la señal directamente hasta acá. Por eso es que no prende el compresor. Bueno, pues aquí vimos que el compresor sí funciona, ahí no hay que moverle nada. Lo que sí vamos a checar es lo que es el termostato, o sea, la parte de ahí arriba. Este, antes de checar lo que son los cables, vamos a probarlo primero, porque no está funcionando. 
Entonces primero lo que hay que hacer es desconectar el cable para cualquier precaución. Se desconecta. Este, y ahora sí vamos para la parte de allá. Bueno, ahora voy a sacar lo que es el relay antes de irnos para allá para el termostato. Y voy a ponerle sus terminales otra vez. Vamos a quitarle esto. Se lo puse para probarla directamente. Eh, estas no importa si van, por ejemplo, el amarillo en este o en este. Estas van este, donde sea. Otra vez se vuelve a colocar y ahora sí ya nos vamos para la parte de ahí atrás. Bueno, ahora sí venimos para acá. Voy a quitar la tapa en donde viene el termostato. Este, por eso voy a quitar esta tapita protectora que es del foco. Y el poquito se hace para acá, para que se salga. ¿Sí? Lo quitamos. Ponemos aquí abajo porque se rompe. Eh, ahora sí, este, con un desarmador de estos de cruz, voy a quitar este tornillo que se ve por acá. No sé si lo alcanzan a ver. Que está aquí, ese. Y este otro para sacar la tapa. Estaba algo incómodo porque no se alcanza a ver este, este tornillo que está hasta acá escondido. Bueno, ya le quité este, que es el más este, escondido. Bueno, este que viene aquí, este, pues es lo que es el termostato. Vamos a, a checarlo con la lamparita de prueba para ver si funciona o por qué no. No está dando la, la energía al compresor. Que lo voy a desconectar porque aquí es algo este, complicado, no me alcanzo a... Sí, es algo complicado y lo voy a checar allá afuera. Este, lo voy a desconectar. Aquí nomás se jala. No me acomodo bien aquí, pues. Venimos por acá. Bueno, voy a conectar la lamparita. Bueno, así vamos a checar el termostato, ya que lo tenemos aquí afuera. Este con la lamparita de prueba. Y como ven, si sí prende a la lamparita. Ahora, para checar el termostato, hay que quitarle estas dos terminales de color rosa para checarlo. Este aquí le tengo en el primer nivel que en el número en el primero pues vamos a ver si si prende aquí este le estoy haciendo contacto no prende vamos a subirle un poquito más aquí tampoco hace el contacto ahora vamos a subirle hasta el nivel 3 hasta el 3 hasta el último para ver si funciona Ahí ya está en el último. Aquí sí prendió. O sea que ese termostato prende, pero hasta el nivel último, o sea, hasta el más alto. Y pues debe, debe de prender en los niveles que, que dan. Entonces, este termostato hay que reemplazarlo, hay que comprar otro nuevo y colocárselo. ¿Por qué? Porque no le está mandando la señal al compresor, la energía. Bueno, para comprar el termostato, el termostato idénticamente, pues hay que checar la numeración que vea que sea idéntico. Este, ahora les voy a mostrar cómo se saca el termostato. 
bueno, esta manguerita que ven aquí, se saca así, se va jalando solamente. ¿Sí? Por aquí vamos a ver si sale así, como se para arriba, si salió. Así lo vamos a adelante aquí. Bueno, aquí, este, ya le quité la perilla, ya se la saqué. Este, ahora aquí, para sacarlo, algunos no saben cómo sacarlo y lo terminan rompiendo. Este, aquí tiene estas dos unitas que se ven aquí. Esas se hacen para atrás y ya sale. Entonces agarramos el termostato así por abajo. Y estas uñitas las recorremos para atrás. Así. No, aquí también. Esta terminal es de tierra. Esta se la voy a desconectar. Y bueno, este es, este es básicamente el termostato. Hay que comprarlo idénticamente con la numeración que, que viene aquí. Entonces, pues déjenme ir a conseguirlo y ahorita regreso. <risa> bueno, pues aquí ya conseguí un nuevo termostato, que es este. Es el que ya no funciona. Aquí quiero que vean la numeración. Es igualita. Ahí. Este, bueno, antes de probarlo, como este no traía la manguerita. Y este sí, como esta está buena, se la voy a colocar a este. Pero antes de eso quiero probarlo. Bueno, ahora sí voy a tender el termostato. Aquí está apagado. Prendemos poquito. ¿Sí? Ahora un poquito, pues de, de prender. Y ahora sí lo, lo prendemos. ¿no? Ahí, como ven, che continuidad. De poquito prende. Entonces el termostato, pues sí, obviamente, pues es el nuevo que compré. ¿verdad? Entonces ahora sí, hay que colocar la manguerita. Él se lo voy a sacar. Así va saliendo. Ya salió. Aquí vamos a colocar solo el nuevo. colocar la manguera al termostato ahora vamos a colocarlo igualito como lo quité Aquí tiene sus unitas se le coloca la perilla ahí ya están apagados ahora sus conexiones una va abajo y una va arriba así la manguera se le mete A todo. Bueno, aquí ya le coloqué bien su manguera. Este, vamos a colocarlo ahora sí al refrigerado. Ya debe de prender el compresor. Bueno, aquí voy a conectarle la conexión de tierra, que es la verde, la que me faltó. Con esto acá. Este, ahorita no lo voy a poner lo que es el foco porque nada más quiero ver este, pues si sí le manda la energía al compresor eh, voy a conectar el refri y le voy a prender entonces pues déjenme lo conecto bueno así voy a conectar el refrigerador me voy a ir para allá para el termostato para prenderle y aquí les van a grabar Bueno, ahí como ven, 
yo ya escuché que ya se prendió el compresor este, entonces lo que aquí está fallando pues era el termostato que ya no le mandaba la energía aquí al compresor ni siquiera los cables lo tuvimos que checar porque pues era eso entonces pues ya déjenme lo desconecto este termostato es de tipo de enfriador no de congelador por eso tienen la manguerita esta o sea que son muy diferentes bueno este termostato es el que le quitamos, el que ya no funcionó y para basarnos en comprar otro, nos fijamos en la numeración para que le quede idénticamente. Y bueno, pues ese es, es todo el video por hoy. Le cambié el termostato, les dije paso a paso. Les expliqué por qué el, el compresor no prendía, este, bla, bla, bla. Y todo, pues aquí ya les expliqué todo. Me despido y los veo en el próximo video.